ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಬಿ ಎ ಸಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಸಿ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ವೇರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆನ ನಾವು ಹಿಂದೆನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಯಾವುದು ರೋಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂತ ಇರೋ ಪದ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಇ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಒ ಇ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಇ ಒ ಎಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಅಕ್ಷರನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಟೇಕನ್ ಎನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ ಅಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಆ ರೀತಿಯ ಕೇಸು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಎನ
ಲೆಟರ್ನ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಆರು ಲೆಟರ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಧ ವಿಧ ಲೆಟರ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ತ್ರೀ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇದು ಈ ಕೇಸು ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ ಇದು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೇಕನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಂಬರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಂಬರನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಚ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟು ಒಂದೇ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಥಿಯರಮು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋಯಿಂದ ಎನ್ನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಾರೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಝೀರೋ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಝೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಝೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಐ ಕಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಪರ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಝೀರೋ ಅಂತದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಝೀರೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆರ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ದೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೂ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅದು ಒಂದು ರೀ
ಏನಾಗತ್ತ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದಾದಾಗ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಲೆಟರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೋ ಆದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅದರದೇ ವಿತ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ A number of three letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word number where repetition of the letter is not allowed. Mudlu, iva kagle maad bitti divi dana. R letters idhe. Adrali more letters anna vatti ghe togo thai divi. Andre, n aitho? n is equal to 6 aitho. R is equal to n aitho? 3. Alva? So, n p r n agathe 6 p 3 aitho. 6 p 3 inga na viga formula haka na yavudu. ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೀತಿಯ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರು ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಲೆಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರು ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬಹುದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ಲೆಟರ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬಹುದು ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳಿ ಆರ್ ಆರ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಹದಿನಾರು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ